नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम दोस्तों जैसा कि हम हर बार करते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप क्या क्या चीजें सीख लोगे मैं दोस्तों इस पूरे लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इंडिया में इरिगेशन जो है वो किस टाइप से किया जाता है यहां पे कितने रिसोर्सेस हैं कितने टाइप ऑफ इरिगेशन जैसे वेल से ट्यूब वेल टैंक कैनाल से हमारे यहां कितने परसेंटेज पास्ट में इरिगेशन होता था आज इसका क्या परसेंटेज है जो एप्लीकेशन से इरिगेशन के क्रॉप प्रोडक्शन में वो क्या है इसके बाद में आपको लेके चलूंगा इसके बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन में तो जो लोग चाहे वो इसके बाद थोड़ा सा आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं क्योंकि इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इसके इलेबोरेट वर्जन में वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन के बारे में बताऊंगा किन एरियाज में इसको किया जाता है क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कैनाल्स टैंक्स उसके बाद में सरफेस इरिगेशन पे आएंगे बेसिकली इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे दूसरे टाइप्स ऑफ इरीगेशन जो की माइक्रो लेवल पे होते हैं मैं आपको बताऊंगा सरफेस इरिगेशन के बारे में इसकी फर्दर कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे बॉर्डर मेथड्स फरो इरिगेशन फ्री फ्लडिंग इसके बाद में हम इसके भी माइक्रो लेवल पे जैसे ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन सीपेज इन पे चलेंगे और कंक्लूड करते हुए मैं आपको करंट चैलेंजेस बताऊंगा हमारे इरीगेशन सिस्टम में कि क्या है और मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हमारे लिए उसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशियेटिव भी लिए हैं हालांकि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और गवर्नमेंट स्कीम्स है फॉर द इरिगेशन फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ आर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम जो भी स्कीम्स है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत से अमेजिंग वीडियो ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा पाऊं कि ये जो इरीगेशन है ये किस टाइप से होता है ताकि आपको लाइफ लॉन्ग ये इरीगेशन की टेक्निक जो है वो याद रहे जो की यूपीएससी बहुत फोकसली हर बार पूछता है तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले इरिगेशन इन इंडिया दोस्तों जो हमारे यहां का वाटर सिनारियो है वो बहुत तेज गति से बदल रहा है हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे यहां पे जो पॉपुलेशन है एक्चुअल में इसको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ना बोल के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलना चाहिए था मुझे पर्टिकुलरली फॉर इंडिया इस कारण से क्या हुआ है कि हमको हाई इल्डिंग वेराइटी क्रॉप जो है वो उगाने पड़े हम जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में नाइनटीन में हमने हमारे फाइव ईयर प्लान में इसको बहुत इलेबोरेटली पड़ा हुआ है इसी के साथ साथ हाई इल्डिंग वेराइटी क्रॉप आए इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं आज जो हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है पूरे पैन इंडिया में इन सब ने जो वाटर सिनारियो है इसकी जितने भी रिसोर्सेस हैं इस पर बहुत बड़ा बर्डन डाला है साथ ही अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे इरेटिक रेनफॉल जिसके कारण से जो रिसोर्सेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाते हैं और मैं आपको फिगर के तौर पे बता दूं कि इंडिया में 15 परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है मगर अगर वर्ल्ड के फ्रेश वाटर रिसोर्सेस की बात करें तो वी हैव ओनली 4 परसेंट ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेस साथ ही इंडिया के पास लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड में जहां पे कि 85 परसेंट टोटल इरीगेशन पोटेंशियल है हमारा नियर अबाउट वन मिलियन हेक्टर्स का करेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर देखो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर सिनारियो हमारे यहां पढ़ने की जरूरत इसलिए है मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट कंज्यूम्स 80 परसेंट वाटर ऑफ द कंट्री तो सबसे पहला पॉइंट तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है दूसरा आपको मैं बताता हूं कि कितने ज्यादा इनइफिशियंट है हम क्योंकि हमारी कंट्री में वी यूज टू टू थ्री टाइम्स मोर वॉटर देन मेजर एग्रीकल्चरल कंट्रीज जैसे चाइना ब्राजील यूएसए मतलब कि इन कंट्रीज से दो से तीन गुना वही क्रॉप वही क्वांटिटी ऑफ क्रॉप उगाने के लिए हम ज्यादा पानी यूज करते हैं जैसा मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ फूड क्रॉप तो हम आप देख सकते हैं कि हम कितना इनफिशियंटली पानी को यूज करते हैं तो अब हम बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन क्या होता है इसके बाद में मैं आपको इसके इलेबोरेट वर्जन पे लेना चाहूंगा ताकि जो इलेबोरेट वर्जन नहीं सुनना चाहता वो शॉर्ट में सुन के स्किप करके आगे बढ़ जाए माइक्रो लेवल पे जहां से हम सर्फेस इरीगेशन पढ़ेंगे टाइम जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे सबसे पहले आता है इरिगेशन का टाइप जो है वो आता है वेल इरिगेशन बाय वेल इज प्रेजेंट इन इंडिया फ्रॉम द टाइम इमेर बहुत ही एंशियंट काल से चला आ रहा है हमको हरपन सिविलाइजेशन में वेल्स देखने को मिलते हैं मगर हम बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली 1950 51 से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 से 51 में दोस्तों हमारे यहाँ पे 5 मिलियन वेल हुआ करते थे जो कि आज बढ़ के ट्वेल्व मिलियन तक हो चुके हैं
ट्यूब वेल और ज्यादा डीपर वेल होते हैं जिसमें कि हम ट्यूब के थ्रू पानी नीचे से ऊपर खींचते हैं और ये जो वाटर लिफ्ट करते हैं जनरली हम करते हैं डीजल इंजन के थ्रू और ट्यूब वेल में सबसे आगे जो स्टेट है वो है तमिलनाडु विद अराउंड 11 लाख ट्यूब वेल विच इज लार्जेस्ट नंबर इन द होल कंट्री फॉलोड बाय महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक पंजाब एंड हरियाणा अब इस डीजल इंजन से जुड़ा एक बहुत फन फैक्ट बताता हूं फन फैक्ट मतलब हंसी नहीं आएगी मगर एक नॉलेज गेन कर सकते हो डीजल इंजन क्योंकि यूज होता है ट्यूबवेल में अब डीजल पे क्या होता है दोस्तों कि हमारी सरकार जो है वो दे देती है सब्सिडी तो क्या होता है कि बहुत इरेटिक बहुत डिसप्रपोर्शनेट और बिना सोचे समझे हमारे जो किसान है वो डीजल इंजन का यूज करके बे इंतहा ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं इसी कारण से ये जो सब्सिडी है बहुत बार इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इसको बंद करने की जरूरत है खैर ये बात हो गई ट्यूबवेल से रिलेटेड बात करेंगे अब टैंक से रिलेटेड टैंक जो है दोस्तों ये जनरली आपको डेकन पेटू एंड डेट टून पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे अब इरिगेशन जो टैंक के द्वारा होता है इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि टैंक्स को आप रिप्लेनिश कर सकते हो आपने सुना होगा जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम होता है तो वहां पे आप उसके थ्रू क्या होता है टैंक्स में आप पानी स्टोर कर लेते हो और पूरे लाइफ स्टॉक आपकी जो रूरल कम्युनिटी है आपकी सॉइल को कंजर्व करने के लिए यहां से आप पानी यूज कर सकते हो मगर मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस के बाद में टैंक वाटर इरीगेशन जो है ये डिक्लाइन हुआ है हमारी कंट्री में बहुत से रीजन के कारण ये हम फ्यूचर स्लाइड में पढ़ेंगे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन जो कि है कैनाल कैनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन और कैनाल्स में पानी कहां से आता है दे डिराइव वाटर फ्रॉम द रिवर्स और दूर तक पानी पहुंचाया जाता है कैनल के थ्रू टू फार अवे प्लेसेस दो तरीके के कैनाल होते हैं इनंडेशन कैनाल और पेरिनल कैनाल जिसको अगेन हम फ्यूचर स्लाइड में इलेबोरेटली पढ़ेंगे अब आपके लिए नाइनटीन से नाइनटीन का एक फिगर है जिसमें मैंने नेट एरिया अंडर इरीगेशन बाय डिफरेंट मीन आपको बताया हुआ है देखो दोस्त उस टाइम पे कैनाल जो है वो मेजर इरिगेशन का मींस हुआ करता था और आज की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये कैसे चेंज होके आज जो मेजर इरिगेशन का केंद्र बन जाता है वो बन जाता है ट्यूबवेल 46 सिक्स परसेंट ऑफ इरिगेशन इज डन बाय द ट्यूबवेल एज ऑफ नाउ तो इस तरीके से आप डाटा को कंपेयर कर सकते हो और मैं अब आपको जल्दी से बता देता हूं कि इरीगेशन क्या क्या एप्लीकेशन है इन क्रॉप प्रोडक्शन जैसे कि प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचा सकते हो वीड ग्रोथ जो है ग्रेन फील्ड में इसको सप्रेस कर सकते हो सॉइल कंसोलिडेट कर सकते हो जो सीवेज है उसको डिस्पोज कर सकते हो इस तरीके के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं हमारे यहाँ इरिगेशन के तो दोस्तों ये तो एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया आपके सामने इरिगेशन से रिलेटेड अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे इसके इलेबोरेट वर्जन पे सबसे पहले देखते हैं वेल एंड ट्यूब वेल के द्वारा इरीगेशन क्या होता है वेल क्या होता है ट्यूब वेल एक वेल होता है जिसमें कि एक गड्ढा किया जाता है ग्राउंड में जिसके कारण की सब सॉइल वॉटर जो प्रेजेंट रहता है वो हम बाहर निकाल पाए और उसको यूज कर पाए नॉर्मल वेल well जो होता है वो अबाउट थ्री टू फाइव मीटर डीप होता है मगर कुछ डीपर वेल्स इससे ज्यादा गहरे वेल भी होते हैं जो कि पंद्रह मीटर तक चले जाते हैं और जैसा मैंने बताया था कि ये सिस्टम जो है उसको हम एंशियन टाइम से यूज कर रहे हैं हरपन सिविलाइजेशन से इसमें बहुत से एडवांटेजेस होते हैं ये जो वेल का पानी होता है इसको इरीगेशन ड्रिंकिंग बाथिंग इसके लिए यूज किया जाता है वेल well इरीगेशन जनरली उन एरियाज में पॉपुलर है जहां पे की ग्राउंड वॉटर लेवल जो है वो अच्छा है और जो कैनाल्स हैं वो थोड़े कम हैं और ऐसे रीजन आते हैं जैसे जनरली ग्रेटर नर्दन प्लेन डेल्टेक रीजन जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पार्ट्स ऑफ नर्मदा एंड तापी वैलीज इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ज्यादातर भाग पेनिनसुलर इंडिया का इन एप्रोप्रिएट है इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर वेल इरीगेशन क्योंकि वहां पर सरफेस जो है वो रफ है अंडरग्राउंड वॉटर ज्यादा नहीं है इसी के साथ साथ राजस्थान में और एडजेसेंट पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड गुजरात में भी आपको ज्यादा वेल देखने को नहीं मिलेंगे अब ऐसा क्यों क्योंकि यहां पे जनरली सॉल्ट ग्राउंड सॉल्टी ग्राउंड वाटर होता है जो कि इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है और इसी कारण से इन एरियाज में वेल इरीगेशन जो है वो आपको कम देखने को मिलता है अब चलते हैं सेकेंड जो कि ट्यूबवेल है ड्यूब वेल क्या होता है बेसिकली एक डीपर वेल इसको आप समझ सकते हो जनरली ओवर फिफ्टीन मीटर डीप यहां पे क्या होता है पानी को लिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग सेट ये पंपिंग सेट किससे चलता है वही डीजल इंजन जो अभी हमने पढ़ा था जैसा आप देख सकते हो ऑपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रेड मोटर और अ डीजल इंजन और सोलर पावर अब ट्यूब वेल के साथ में अपनी अलग एक समस्या है क्योंकि इसको हर जगह पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता कुछ जोग्राफिकल कंडीशन होती है जो की फेवरेबल होना चाहिए इसके इंस्टॉलेशन के लिए जैसे सबसे पहला इनफ अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर होना चाहिए 
क्योंकि अगर आपको ट्यूबवेल लगाना है तो देखो ट्यूबवेल जो है वो दो हेक्टेयर पर डे इरिगेट कर सकता है अगर हम उसको कंपेयर करें वेल से जो कि सिर्फ 0.2 हेक्टेयर एक दिन में इरिगेट कर पाता था तो अगर आपको ट्यूबवेल का जो पैसा आपने लगाया है उसको वसूल करना है तो उतना पानी भी होना चाहिए तो वॉटर लेवल जो है वो पंद्रह मीटर पर मिलना भी चाहिए अगर वॉटर टेबल जो है इज मोर देन फिफ्टी मीटर डीप तो जो कॉस्ट है पंपिंग की जो मतलब पानी आप निकालोगे वो बहुत अनइकोनॉमिक हो जाएगी इस कारण से जब अगर बहुत ज्यादा नीचे पानी मिलता है तो ट्यूबवेल नहीं लगाया जाता इसी के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप होना चाहिए या फिर जो डीजल मिल रहा है वो चीप होना चाहिए क्योंकि मान लो अगर डीजल आज पचास रुपए लीटर मिल रहा है और कल को अगर पांच सौ रुपए लीटर हो गया तो किसान ट्यूबवेल से नीचे से पानी ऊपर खींच पाएगा क्या मान लो पानी हुआ भी तो नहीं खींच पाएगा इसी के साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि जो इमीजिएट नेबर की सॉइल है जहां पे आपने ट्यूबवेल लगाया है उसके इमीजिएट नेबरहुड की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए ताकि इरिगेशन की डिमांड हो और आपने जो पैसा लगाया है वो आप वसूल कर सको तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं वेल इज सिंपलेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स है इरीगेशन का इसी के साथ में जो पुअर इंडियन फार्मर है इजिली इसको अफोर्ड कर सकता है वेल well जो है एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन है साथ ही कुछ केमिकल्स इसमें मिल जाते हैं जैसे नाइट्रेट क्लोराइड सल्फेट इस वाटर को जब आप यूज करते हो लैंड पे सॉइल पे डालते हो तो ये सॉइल को फर्टाइल बना देता है और साथ ही ये बहुत रिलायबल सोर्स रहता है कि जब सरफेस वाटर ड्राई अप होता है आप इसको यूज कर सकते हो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल इरीगेशन अब डिसएडवांटेजेस में जैसा अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दोस्तों इस मेथड से क्या होता है वेल और ट्यूबवेल से क्या होता है कुछ लिमिटेड एरिया को ही आप इरीगेट कर सकते हो जैसे जनरली वन टू एट हेक्टेयर ऑफ लैंड इसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों अगर मान लो ड्रॉट आ गया अगर सूखा आ गया सूखा पड़ गया तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है इनफ वाटर अवेलेबल होता नहीं है कि आप वेल से ऊपर निकाल पाओ साथ ही साथ ट्यूबवेल और जो वेल है वो हमने देखा कि बहुत सारे पैचेस में बहुत सारी जगहों पे क्या होता है सॉल्टी ग्राउंड वाटर होता है उनको वहां पर आप लगा नहीं सकते इसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूबवेल लगा के अगर एक व्यक्ति ने नीचे से ग्राउंड वाटर पूरा खींच लिया तो नेबरिंग एरियाज में पानी की कमी हो जाती है तो ये पूरा इलेबोरेट वर्जन था अबाउट द वेल्स एंड ट्यूबवेल इरिगेशन अब चलते हैं कैनाल पे कैनाल जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन रहा है फ्रॉम द पीरियड ऑफ नाइनटीन जिसको की सुपरसीड कर लिया हमारे ट्यूबवेल्स ने यह सबसे इफेक्टिव टेक्निक ऑफ इरीगेशन है जहां पर भी लो लेवल रिलीफ है सॉइल बहुत फर्टाइल है और सबसे बड़ी बात जहां पे भी पेरिनल सोर्स ऑफ वाटर है अब पेरिनल सोर्स ऑफ वाटर है तो कैनाल इरिगेशन कहां पे होगा जनरली नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब अब आपको जनरली देखने को मिलेगा कि पेनिसुलर रीजन में आपको क्यों नहीं मिलते कैनाल्स क्योंकि दोस्तों कैनाल्स को डक करना क्योंकि वहां पे स्टोनी और अन एरिया है और स्टोनी अन एरिया में कैनाल को डग आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और अनप्रॉफिटेबल होता है इसी कारण से आपको जो कैनाल्स है प्रैक्टिकली एबसेंट मिलेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू के एरिया में मगर फिर भी कोस्टल और डेल्टा रीजन जो है साउथ इंडिया का वहां पे आपको कैनाल्स देखने को मिल जाते हैं इरीगेशन के लिए तो ये बात थी कैनाल्स के बारे में कैनाल्स जो है वो जनरली दो टाइप के होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था इनंडेशन कैनाल और पेरिनल कैनाल इनंडेशन कैनाल्स को बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि यहां पे क्या होता है कोई भी रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं होता है मतलब पानी आया पानी को यूज करा बात के लिए कोई स्टोर करके नहीं रखा कोई आपने वॉल नहीं बनाई कुछ नहीं करा तो क्या होता है ये टाइप के जो कैनाल होते हैं ये इरीगेशन किस टाइम पे कर पाते हैं जनरली और मेनली रेनी सीजन पे क्योंकि जैसे रेनी सीजन खत्म होगा जैसे ही जो फ्लड है वो रिवर सब से सबसाइड होगा लेवल ऑफ वाटर गिर जाएगा और उसके बाद से इसके थ्रू आप वहां पे इरिगेट नहीं कर पाओगे फिर एक होता है पेरिनल कैनाल जिसमें क्या होता है इसमें रेगुलेटिंग सिस्टम होता है यहां पे आप बैरेज बनाते हो इस बैरेज के थ्रू वाटर को कंट्रोल करते हो और इस टाइप के कैनाल जो होते हैं इसको थ्रू आउट द ईयर यूज किया जाता है तो ये दो तरीके के कैनाल थे आप देख लेते हैं जल्दी से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जैसा हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द कैनाल्स कौन से पेरिनल वाले हैं तो कैनाल्स के थ्रू हमको थ्रू आउट द ईयर पानी मिलता रहता है इसी के साथ साथ ये क्रॉप्स को ड्रॉट कंडीशन से बचाते हैं अगर सूखा पड़ जाता है तो भी कैनाल्स पानी प्रोवाइड कर देते हैं मगर कैनाल्स जो है ये एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं क्योंकि ये रिवर्स के थ्रू पानी इनका आ रहा है तो क्या होता है बहुत से रेसिड्यू जो है ये रेसिड्यू जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जैसा मैंने बताया था ये अगेन क्या करते हैं सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं दो इनिशियल कॉज जो है कैनाल इरिगेशन में वो बहुत ज्यादा रहती है मगर उसको अगर बहुत लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत चीप फैक्टर रहता है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे कैनाल वाटर जो रहता है
अब अगर आपको इस कैपिलरी एक्शन इस अल्कलाइन सॉल्ट को कि कैसे ये ऊपर आ जाती है अगर आपको इसको समझना है तो आपको एक इंडिविजुअल वीडियो देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉइल जिसमें हमने डिस्कस की थी हमने वहां पे जब अल्कलाइन सॉइल डिस्कस की थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि देखो कैसे ये जो है ये अल्कलाइन सॉल्ट को लीड करती है और फर्दर सॉइल को इनफर्टाइल बना देती है तो आप वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं नीचे प्ले में जोग्राफी की प्ले में आपको वीडियो मिल जाएगा बात करते हैं आप टैंक इरीगेशन की ये बेसिकली एक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि पानी को स्टोर करके फर्दर इरिगेट किया जाता है इसको डेवलप किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ स्मॉल बंड ऑफ अर्थ और स्टोन जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्ड अक्रॉस अ स्ट्रीम वाटर जो है इसके अंदर रहता है और उसको आप इरिगेशन के लिए टाइम दर टाइम यूज करते रहते हो ये बहुत से अलग अलग साइजेस में हो सकता है मगर जनरली टैंक्स को स्मॉल साइज का ही बनाया जाता है और जनरली ये बिल्ड किया जाता है या तो इंडिविजुअल फार्मर या कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स को मिला के इसी के साथ साथ टैंक इरिगेशन जो है दोस्तों अब ये वाली जो चीजें पेनिसुलर प्लेट्यू में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया तेलंगाना तमिलनाडु जल्दी से बताओ क्यों क्योंकि दोस्त दोनों साइड अगर रॉक्स रहेंगे तो पानी बीच में स्टोर करना बहुत आसान रहेगा इसी कारण से आंध्र प्रदेश जो है इट हैज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ टैंक इरीगेशन विच हैज अबाउट ट्वेंटी ऑफ टैंक इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इसी के साथ साथ जो गोदावरी के ड्रेनेज एरिया है उसका और उसकी ट्रिब्यूटरीज के इट ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ टैंक जैसे नेल्लोर वारंगल ये मेन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर टैंक इरीगेशन होता है इसी के साथ साथ रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु जो है इट इज अकेंड लार्जेस्ट एरिया इट हैज अकेंड लार्जेस्ट एरिया विच इज ओवर ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ टैंक इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया तो इस तरीके से हमको टैंक इरीगेशन के एरिया पता होने चाहिए था जल्दी से हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं टैंक इरीगेशन के दोस्तों ज्यादातर टैंक जो है वो बहुत नेचुरल होते हैं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है इनका कंस्ट्रक्शन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है साथ ही कोई भी इंडिविजुअल फार्मर जो है वो अपने आप से टैंक अपना बना सकता है नॉर्मली कंस्ट्रक्ट होता है रॉकी बेड पे इसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा होती है और इसी के साथ साथ टैंक इरिगेशन में आप इरीगेट तो करते ही हो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फिशिंग भी कर लेते हैं लोग तो क्या होता है कि इट सप्लीमेंट बोथ द फूड रिसोर्सेस एंड ऑल्सो द इनकम ऑफ द फार्मर तो ये तो इसके एडवांटेजेस थे अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टैंक इरीगेशन अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं पॉइंट फाइव देखो दोस्त सबसे पहले तो कि टैंक वाटर जो होता है ये ड्राई अप हो जाता है कब ड्रॉट के टाइम पे या समर सीजन में या फिर ड्राई सीजन में तो उस टाइम इससे इरिगेशन कर नहीं पाते तो इसी टाइम तो सबसे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दूसरा है सिल्टिंग दूसरा पॉइंट क्या होता है टैंक बेड जो होता है उसमें सिल्टिंग मतलब मिट्टी आ जाती है ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो बार बार यहाँ पे डिसिल्टिंग करवाना पड़ता है टैंक का रेगुलर इंटरवेल पे नहीं तो फिर क्या होता है कि इफिशियंसी कम हो जाती है तो यह दूसरा पॉइंट साथ ही बहुत सारा पानी यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है तीसरा पॉइंट जो कि लार्ज एक्सपेंस होता है बहुत बड़ा होता है टैंक ठीक है तो उसमें क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता रहता है इसी के साथ साथ एक और पॉइंट क्या होता है कि कई जगह पे टैंक जो है दोस्तों कल्टीवेबल लैंड पे बना देते हैं अब आप एक फर्टाइल लैंड पे अगर टैंक बना दोगे तो आपने उसकी जो फसल उगाने वाली जगह है आपने तो वही उसकी ले ली फार्मर की तो उसकी अब फसल कम होगी क्योंकि कल्टिवेबल लैंड आपने ले ली तो इस तरीके से ये एक नुकसान हो गया इसी के बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि वाटर जो लिफ्ट करोगे टैंक से और उसको फिर आप फील्ड तक पहुंचाओगे ये बहुत एक्सपेंसिव और एक बहुत टायरिंग जॉब है जो कि टैंक एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन को डिस्करेज करती है तो दोस्तों ये अभी हमने देख लिया हमारे मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन मैक्रो लेवल पे अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम सरफेस इरीगेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन जो भी माइक्रो लेवल के इरीगेशन है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे सो स्टे ट्यून विथ मी नेक्स्ट लेक्चर भी इतना ही अच्छा लगेगा अगर आपने ये चीज समझ ली तो अब आपको और प्रैक्टिकली चीज समझ में आएगी जब मैं आपको वीडियो फॉर्मेट और इमेजेस फॉर्मेट में सारे टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम बताऊंगा सो स्टेट यून विथ मी इन दी एंड कीप शाइनिंग है गुड डे थैंक यू फॉर हियरिंग अस